மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் தொகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகளை பற்றி அறிய உள்ளோம் தொகை நுண்கணிதமானது இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பையும் இரண்டு வளைவரைகள் ஆயாச்சுக்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பையும் மற்றும் இறுதிநிலை செலவு சார்பிலிருந்து செலவு சார்பு காணுதல் இறுதிநிலை வருவாய் சார்பிலிருந்து வருவாய் சார்பு காணுதல் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் மொத்த விற்பனை ஆகியவற்றை அறிய பயன்படுகிறது ஆய அச்சுக்களுடன் வளைவரை ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஒய்ஈக்வல் டு எஃப் எக்ஸ் என்ற வளைவரை எக்ஸ் அச்சு எக்ஸமம் ஏ எக்ஸமம் பி என்ற கோடுகள் இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பளவுக்கான சூத்திரம் எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வளைவரை எக்ஸமம் ஏ என்ற கோடு எக்ஸமம் பி என்ற கோடு எக்ஸ் அச்சு இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட இந்த அரங்கத்தின் பரப்பு இதுக்கான சூத்திரம் பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி இந்த எல்லைகள் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் இந்த பரப்பளவு எக்ஸ் அச்சுக்கு மேற்புறமாக வளைவரை அமையும் பொழுது ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் இது வளைவரை ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் அச்சு எக்ஸமம் ஏ எக்ஸமம் பி இவை எக்ஸ் அச்சுக்கு கீழ்ப்புறமாக அமையும் பொழுது எக்ஸமம் ஏ என்ற கோடு எக்ஸமம் பி என்ற கோடு எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு எக்ஸ் அச்சு எக்ஸமம் ஏ எக்ஸமம் பி என்ற கோடு வளைவரை ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் அச்சுக்கு கீழ்ப்புறமாக வளைவரை அமையும் பொழுது இந்த அரங்கத்தின் பரப்பளவானது பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி ஏ டு பி மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஒய் ஹெச்சு ஒய் சமம் சி ஒய் சமம் டி என்ற கோடுகள் அதாவது வளைவரையானது எக்ஸமம் எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ற வளைவரை ஒய் சமம் சி என்ற கோடு ஒய் சமம் டி என்ற கோடு ஒய்யச்சு இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட இந்த அரங்கத்தின் பரப்பளவு காண ஒய்யச்சுக்கு வளப்புறமாக வளைவரை அமையும் பொழுது பரப்பு ஏ சமம் இன்டகரல் சி டு டி சி டு டி எக்ஸ் டி ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஒய்யச்சு ஒய் சமம் சி ஒய் சமம் டி ஒய்யச்சுக்கு இடப்புறமாக வளைவரை அமையும் பொழுது ஒய் சமம் சி ஒய் சமம் டி என்ற கோடுகள் ஒய்யச்சு எக்ஸமம் எஃப் ஆஃப் ஒய் இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பளவு ஏ சமம் இன்டகரல் சி டு டி சி டு டி மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ற இரண்டு வளைவரைகள் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஏபி என்ற இடைவெளியில் அமையும் பொழுது ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வளைவரை ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வளைவரை எக்ஸமம் ஏ எக்ஸமம் பி என்ற கோடுகள் இந்த இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு 
ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எல்ஐ ஏ டு பி ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று ஒய் சமம் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஹச்சு எக்ஸ் சமம் ஒன்று எக்ஸ் சமம் நாலு ஆகியவற்றுடன் ஏற்படுத்துகின்ற பரப்பளவு அதாவது இந்த கோடு இவற்றுடன் ஏற்படுத்துகின்ற பரப்பளவு வரைபடத்தில் ரஃபாக ஒரு நம்ம கோட்டின் வரைபடத்தையே வரைந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு எக்ஸ் ஒய் இரண்டு இரண்டு புள்ளிகளை குறித்து கோட்டை நாம் வரைந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ என போட்டு இரண்டு புள்ளிகளை நாம் பெறலாம் அவற்றை குறித்து வரைந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் ஜீரோ எனில் ஒயின் மதிப்பு மூணு ஒய் ஜீரோ எனில் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் பொழுது நாலு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு பை நாலு மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் இந்த இரண்டு புள்ளிகளையும் வரைபடத்தில் குறித்தால் x0 ஜீரோ எனும் பொழுது மூணு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்கே வரும் ஒய் சமம் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு என்ற கோட்டின் வரைபடம் ரஃபாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் எக்ஸ் ஹச்சு எக்ஸ் ஹச்சு எக்ஸ் எம்எம் ப்ளஸ் ஒன்று பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் எம்எம் ப்ளஸ் ஒன்று என்ற கோடு எக்ஸ் எம்எம் நாலு எக்ஸ் எம்எம் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் எம்எம் நாலு இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு எனும் பொழுது இந்த பரப்பளவு நமக்கு கிடைக்கும் இதன் பரப்பளவை காண நமக்கு இப்பொழுதுதான் சூத்திரங்களை பார்த்தோம் எக்ஸ் ஹச்சுக்கு மேல் புறமாக அமைந்துள்ள வளைவரை இரண்டு கோடுகள் எக்ஸ் ஹச்சு இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவை காண ஏ சமம் இன்டகரல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லைகள் ஒன்று டு நாலு ஒன் டு ஃபோர் ஒய் ஒயின் மதிப்பு நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது நம்ம தொகையீடு செய்வது நமக்கு ஏற்கனவே அறிந்தது தான் நாலு மாறிலி எக்ஸை தொகையீடு செய்யும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ சின்ஸ் இன்டகரல் x பவர் என் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் எல்லைகள் தரப்பட்டிருக்கு ஒன்று டூ நாலு ரெண்டு நாலு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இரண்டு முறை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எல்லைகள் ஒன்று டூ நாலு முதலில் மேலெல்லை ரெண்டு இன்ட்டு மேலெல்லை நாளை பிரதியிடும் பொழுது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு மேலெல்லை நாளை பிரதியிடும் பொழுது மூணு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் கீழெல்லை ஒன்னை பிரதியிடும் பொழுது ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னிரெண்டு மைனஸ் இங்கே ரெண்டு இங்கே ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு உள்ள வெளியே பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணுறப்போ மைனஸ் அஞ்சு நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஒன்பது அலகுகள் பரப்பு சமம் முப்பத்தி ஒன்பது பரப்பு என்பதால் சதுர அலகுகள் அடுத்ததாக எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஏழை பார்ப்போம் தொகையிடலை பயன்படுத்தி ஏ அழகு ஆரமுடைய வட்டத்தின் பரப்பு காண்க ஏ அழகு ஆரம் எனில் வட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆரம் ஏ என்பதால் 
ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் சமம் ஜீரோ என பிரதியிடும் பொழுது ஜீரோ எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் சமம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ வட்டமானது ஏ என்ற புள்ளியிலும் மைனஸ் ஏ என்ற புள்ளியிலும் எக்ஸ்ஹெச்ஐ வெட்டுகிறது இந்த வட்டத்தின் பரப்பளவை காண வட்டமானது சமச்சீராக இரண்டு அச்சுக்களுக்கும் அமைவதால் முதல் கால் பகுதியின் பரப்பை கண்டால் அதை நான்கால் பெருக்கும் பொழுது நமக்கு வட்டத்தின் பரப்பளவு கிடைக்கும் எனவே வட்டத்தின் பரப்பு ஈக்குவல் டு நாலு இன்ட்டு முதல் கால் பகுதியில் பரப்பு எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேல்புறமாக அமையும் வளைவரை வளைவரையின் பரப்பு அரங்கத்தின் பரப்பு என்பதால் இந்த பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் என்ற சூத்திரத்தை நாம் பயன்படுத்தலாம் எனவே இங்கே ஜீரோ ஏ எல்லை ஜீரோவிலிருந்து ஏ வரை நமக்கு பரப்பை ஈக்குவல் டு நாலு இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ ஒய் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் என்பது சமன்பாடு அதிலிருந்து நாம் ஒயின் மதிப்பை காண வேண்டும் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மதிப்பை சமன்பாடு ஒன்று என எடுத்துக்கொள்க இதில் கொண்டு வந்து பிரதியிடுக நாலு இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ ஒய் ஒயின் மதிப்பு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே அறிந்த சூத்திரம் தொகையிடலில் இன்டகரல் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இது நம்ம ஏற்கனவே அறிந்த தொகையிடல் சூத்திரம் அதை பயன்படுத்தும் பொழுது நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ எல்லைகள் தரப்பட்டிருப்பதால் ப்ளஸ் சி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜீரோ டு ஏ நாலு இன்ட்டு மேலெல்லையை முதலில் பிரதியிட ஏ பை டூ இன்ட்டு இங்கே எக்ஸுக்கு ஏன்னு பிரதியிடும் பொழுது முழுமையாக ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஏன்னு பிரதியிடும் பொழுது ஏ பை ஏ ஒன் மைனஸ் கீழெல்லை எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போடும் பொழுது முழுமையாக ஜீரோ இன்ட்டு சம்திங் ஜீரோ ஆயிடும் எனவே ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஜீரோ நாலு இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் எதனுடைய மதிப்பு ஒன்று எனில் பை பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ டோட்டலாக இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டா பை ஏ ஸ்கொயர் சதுர அளவுகள் வட்டத்தின் பரப்பு ஈக்குவல் டு பை ஏ ஸ்கொயர் சதுர அளவுகள் அடுத்ததாக பயிற்சியில் ஏழாவது வினா ஒய் சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ற பரவலயத்திற்கும் ஒய் சமம் நான்கு என்ற கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட பரப்பை காணும் ஒய் சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமம் ஒய் இதை நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமம் ஃபோர் ஏ ஒய் என்ற 
பரவளையத்தின் சமன்பாடு சென்ற ஆண்டை அறிந்துள்ளோம் அந்த பரவளையத்துடன் ஒப்பிட இந்த பரவளையமானது எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமம் ஃபோர் ஏஒய் எனில் மேல்புற திறப்புடைய பரவளையம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் இதற்கும் ஒய் சமம் நான்கு என்பது ஒய் ஹெச்சின் மேல் நான்கு என்ற புள்ளி வழியாக எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணையாக செல்லும் கோடு ஒய் சமம் நான்கு இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு இந்த பரப்பளவு இந்த பரப்பளவை காண்பதற்கு இந்த புள்ளி எக்ஸ் ஹெச் தூரம் ஜீரோ ஒய் ஹெச் தூரம் நான்கு இது ஒய் சமம் நான்கு ஜீரோவிலிருந்து நான்கு என்பது நம்ம எல்லையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒய் ஹெச்சுக்கு வளப்புறமாக உள்ள பகுதியின் பரப்பளவை காணலாம் ஒய் ஹெச்சுக்கு வளப்புறமாக அமைகின்ற அரங்கத்தின் பரப்பளவு எனும் பொழுது பரப்பளவானது ஏ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் சி டு டி எக்ஸ் டி ஒய் ஸோ இதை பயன்படுத்தும் பொழுது இங்கு பரப்பளவானது சமச்சீராக ஒய் ஹெச்சை பொறுத்து அமைந்துள்ளது எனவே இரண்டு இன்ட்டு முதல் கால் பகுதியில் உள்ள பரப்பளவு இரண்டு இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸின் மதிப்பை நாம் காண வேண்டும் எக்ஸ் டிஒய் எக்ஸின் மதிப்பு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய்யிலிருந்து நாம் காண வேண்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒய் இதை நாம் ஒய் ஒய் பவர் ஹாஃப் என எழுதி கொள்ளலாம் அடுக்கு குறியீட்டில் சொல்லிட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ டு ஃபோர் ஒய் பவர் ஹாஃப் டி ஒய் ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் பவர் ஹாஃப் டி ஒய் என்பதை தொகையிடும் பொழுது ஒயின் அடுக்கு ஹாஃப் பிளஸ் ஒன் பை ஹாஃப் பிளஸ் ஒன் பிட்வீன் லிமிட்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஏன்னா இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சி என்ற சுத்திரம் ஏற்கனவே நாம் அறிந்தது ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் பவர் ஹாஃப் பிளஸ் ஒன் ஒய் பவர் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ எல்லைகள் ஜீரோவிலிருந்து நான்கு ரெண்டு இன்ட்டு பகுதியில் பின்னம் எனும் பொழுது தலைகீழாக்கி பிறக்கலாம் டூ பை த்ரீ ஒய் பவர் த்ரீ பை டூ பிட்வீன் ஜீரோ ஃபோர் வெளியே நாலு பை மூணு மேலலியை போடும் பொழுது ஃபோர் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் கீழலி ஜீரோ என்பதால் முழுமையாக மதிப்பு ஜீரோ நாலு பை மூணு இன்ட்டு இதை நாலின் அடுக்கு அரை ஹோல் பவர் மூணு என எழுதி கொள்ளலாம் ஃபோர் பை த்ரீ நாலின் அடுக்கு அரை என்பது ரூட் ஆஃப் நான்கு எனவே இரண்டு இரண்டின் அடுக்கு மூன்று ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு இரண்டின் அடுக்கு மூணு என்பது எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பை மூணு சதுர அளவுகள் எனவே பரப்பு சமம் முப்பத்தி ரெண்டு பை மூணு சதுர அளவுகள் இப்பொழுது இறுதிநிலை செலவு சார்பிலிருந்து செலவு சார்பை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை பார்ப்போம் மொத்த செலவு சார்பு சி உற்பத்தி அளவு எக்ஸ் எனும் பொழுது இறுதிநிலை செலவு சார்பு மார்ஜினல் காஸ்ட் எம்சி எம்சி ஈக்குவல் டு டிசி பை டிஎக்ஸ் இது ஏற்கனவே சென்ற வருடமே நீங்கள் அறிந்த சூத்திரம் இதிலிருந்து இறுதிநிலை செலவு சார்பிலிருந்து செலவு சார்பை காண்பதற்கு செலவு சார்பு சி இன்டகரல் எம்சி டிஎக்ஸ் பிளஸ் மாரலி கே இதிலிருந்து சராசரி செலவு சார்பு ஏசி ஈக்குவல் டு சி பை எக்ஸ் அடுத்ததாக 
எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று ஜீரோவை பார்ப்போம் ஒரு நிறுவனத்தில் எக்ஸ் அலகுகள் பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான இறுதிநிலை செலவு எம் சி சமம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்பது இதன் மாறா செலவு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது எனில் பதினைந்து அலகுகள் தயாரிப்பதற்கான செலவை காண்க காண்க எம் சி சமம் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்பது நம்ம செலவு மொத்த செலவை காண வேண்டும் சி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எம்சி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் மாரளி தொகையீட்டு மாரளி தொகையீட்டு மாரளி கணக்கில் தரப்படலாம் அல்லது தரப்பட்ட மதிப்புகளை கொண்டு நாம் தொகையீட்டு மாரளியை கணக்கிடுமாறு அமையும் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்பது டிஎக்ஸ் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டிஎக்ஸ் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மாரளி எனவே டிஎக்ஸை தொகையிடும் பொழுது எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து மாரளி எக்ஸை தொகையிடும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை நைன் மாரளி எக்ஸ் ஸ்கொயரை தொகையிடும் பொழுது எக்ஸ் க்யூப் பை மூணு ப்ளஸ் கே மாரளி தொகையீட்டு மாரளி கேயின் மதிப்பு இருநூத்தி ஐம்பது என்பதை சியில் பிரதிகிடலாம் சி ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் கேவோட மதிப்பு இருநூத்தி ஐம்பது சியின் மதிப்பை நாம் கண்டுவிட்டோம் பதினைந்து அலகுகள் தயாரிப்பதற்கான செலவை காண வேண்டும் எனவே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பதினஞ்சால் பிறக்கிறப்போ இருபத்தி அஞ்சு பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு க்யூப் பை இருபத்தி ஏழு என்பதை சுருக்கிக் கொள்ளலாம் மூணால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் மூணால் கேன்சல் பண்ணலாம் திரும்பவும் மூணால் கேன்சல் பண்ணுறப்போ மேலே நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இரநூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இங்கே மைனஸ் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இரநூத்தி எண்பது கழிச்சிட்டோம்னா ப்ளஸ் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதை எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பன்னிரெண்டு மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எனவே சியின் மதிப்பு அதாவது செலவு மொத்த செலவு ஈக்குவல் டு ரூபாய் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பயிற்சி மூணில் ரெண்டில் மூன்றாவது வினாவை பார்க்கலாம் ஒரு பொருளின் தேவை எக்ஸ் அலகுகள் எனும்போது விலை பி ஐ பொறுத்து தேவை நெகிழ்ச்சி சார்பு நாலு மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எனில் விலை நான்கு மற்றும் பொருளின் தேவை இரண்டு எனும் பொழுது தேவை சார்பு மற்றும் வருவாய் சார்பு காங்க நமக்கு தேவை நெகிழ்ச்சி சார்பு தரப்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்து தேவை சார்பு மற்றும் வருவாய் சார்பை காண வேண்டும் தேவை நெகிழ்ச்சி என்பது ஏற்கனவே நாம் அறிந்தது ஈட்டா டி என குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது ஈட்டா டி ஈக்குவல் டு தரப்பட்டுள்ளது ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈட்டா டி சூத்திரம் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் பி பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிபி ஃபோர் மைனஸ் பி பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிபி ஈக்குவல் டு 
4 minus x by x. Here, x is part of the same p is part of the same thing. We can cancel xx directly. The minus p by dp is the same thing. 4 minus x is the same thing. So, dx, 4 minus x is the same thing. dx by 4 minus x. p by dp is the same thing. dp by p is the same thing. Minus already இருக்கு. So, இந்த minus நம்ம கீல பகுதிக்கு கொண்டு வந்துவுனா, dx by, இந்த minus கீல கொண்டு வரப்போ, 4 minus x இங்கருது, x minus 4 நான் மாரிடும். கொட்டு dp by p. இறுகுரமும் தொகைக்கான, integral dx by x minus 4 equal to integral dp by p. Hence, integral dx by x equal to log x plus c. இந்த சூத்திரம் எர்க்கணவே நாம் மரிந்தது இனைவே log x minus 4 equal to log p இரண்டுமே மடக்கையில் இருப்பதால் logல இருக்கிறது நால் இந்தையு logலியும் நாம் எதுக்கிலாம் log k constant log m into log n இந்த பார்மிலா நமக்கு தெரியும் log p into k log x minus 4 equal to log p into k log cancel பணிக்கலாம் x minus 4 equal to p into k k இன் மதிப்பைக் காண்பதற்கு நமக்கு தரப்பட்டுல் மதிப்பக்கலை பயம்படுத்திக் கொள்ளலாம் விலை p p நான்கு பொருலோட தேவை தேவை என்பது x p equal to 4 x அமம் 2 என பிரதியிடும் புடுது 2 minus 4 equal to p 4k minus 2 equal to 4k சமன் பாட்டை மாட்டி எழுதிக்குள்ளலாம் 4k equal to minus 2 which implies k equal to minus 2 by 4 minus 1 by 2 k in மதிப்பை இங்க ஒன்னில் பிரதியிட இங்கில் பிரதியிட x minus 4 equal to p into minus 1 by 2. p in மதிப்பு, அது தேவி சார்பு நமக்கு வேணும். அனல் p in மதிப்பு வேணும். So, minus p by 2 equal to x minus 4. p equal to இந்த minus 1 by 2 அந்தபக்கு கொண்டு பயிரலாம். minus 2 into x minus 4 நு மாரிடு. இது தேவை சார்பு P. நமக்கு வருவாய் சார்பு தேவை. வருவாய் சார்பு R. இது equal to Px என்பது ஏற்கணவே நாம் சென்றாண்டே அரிந்த சுத்திரம். இனிவே equal to P in மதிப்பை பிரதியிடும் உடுது minus 2 into x minus 4 into x. இந்த minus 2 x 2 யும் உள்ள பெரிக்கிட்டோனா minus 2 x square minus 2 into minus 4 x இங்குரப்போ plus 8 x so 8 x minus 2 x square இது R வரு Y சார்பு எனவே இந்த கணக்கல பொருளின் தேவை நெகல்சி சார்பு தரப்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து தேவை சார்பு வரு Y சார்பு அகியவற்றை கண்டோம் இதை பயன்படுத்தி பயிர்சியில் உள்ள மற்ற வினாக்களை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் நன்றி